Hello ladies and gentlemen Τι θα κάνουμε σήμερα, κάτι τρομερό, κάτι υπέροχο, κάτι αρκετά γρήγορο γιατί δεν έχουμε χρόνο ε, Αυτό που θα χρειαστούμε είναι μερικά σύρματα, πολλά σύρματα για την ακρίβεια Γύρω στα 30 εκατοστά δεν θυμάμαι την το μήκο του. Χρησιμοποιούμε το ένα από αυτά, το τυλίγουμε γύρω από τα υπόλοιπα για να φτιάξουμε τον κορμό Αυτό θα γίνει ένα δέντρο, μπορεί να μην το ξέρετε ακόμα αλλά θα γίνει ένα δέντρο, σας το ορκίζομαι Χρησιμοποιούμε μετά τα μικρότερα σύρματα αφού έχουμε κόψει όλε τι λούπε. Χρησιμοποιούμε τα μικρότερα σύρματα και τα πλέκουμε ανά δύο, ανά τρία, ανά τέσσερα, ανά ένα μόνο του. Κάθε ένα μπορεί να κάνει οτιδήποτε μόνο του. Τι κάνουμε λοιπόν, τα τυλίγουμε, τα πλέκουμε, τα προχωράμε ώστε να δημιουργήσουμε αυτά τα υπέροχα κλαδάκια. Έχω κάνει άλλη μια τέτοια κατασκευή με δέντρα. Μπορείτε να τη δείτε κάπου δεξιά σα, αριστερά σα, δεν ξέρω, κάπου. Αφού λοιπόν το κάνουμε. Θέλω ένα μεγάλο δέντρο, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ τόσο πολύ σύρμα. Λίγο σμιλεύουμε τον κορμό, δεν χρειάζεται να είναι ίσιο. Του δίνω μερικέ κλήσει, όπω τα κλαδιά δεν είναι ποτέ ίσια. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μια βάση, γιατί αυτό θα γίνει watchtower. Yes, watchtower. Οπότε θέλω να χωράνε πάνω δύο μινιατούρε, μικρέ έστω. Οπότε σε κάνω να δω τι μπορεί να κάτσει αυτό. Είπαμε τα κλαδιά δεν πάνε ποτέ σε ευθεία γραμμή, οπότε τα σπάμε λίγο με μια πένσα. Χρησιμοποιώ μετά το μαύρο και πάνω σε αυτό παίρνω τα ξύλα μου. Κλασικά, μου αρέσει να έχω ξύλο στην κατασκευή, είναι ωραίο, μια, δίνει μια φυσικότητα. Ο oh yes, κόβουμε. Το κόβουμε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανά ένα ε, λίγο πιο κοντό. Στην ουσία είναι το ίδιο μήκο, δεν ξέρω γιατί το έκανα έτσι. Αλλά ναι, και μετά τα ενώνουμε από κάτω. Απλά πράγματα μέχρι στιγμή, δεν κάνουμε κάτι τρομερό. Είναι και η πυρηνική φυσική. Πιέζουμε καλά και εδώ είναι όλη η μαγεία στι βάσει αυτέ, στο ξύλο. Το πόσο θα το, θα το σμιλεύσουμε. Οπότε κόβουμε ό,τι μπορούμε να κόψουμε. Έτσι, μην τρέπεστε. Κόψτε αρκετά, χτυπήστε το, χαράξτε το, με οτιδήποτε έχετε. Χωρί να κοπείτε, έχω κοπεί 3-4 φορέ με αυτό. Φτιάχνουμε τα νερά του ξύλου. Είναι σημαντικό αυτό να δώσουμε μια ευθεία στο ξύλο. Και χρησιμοποιούμε oil. Painting, yes Γιατί αυτή, είναι, αυτή μας βολεύει Όπως και στα πραγματικά έπιπλα Καθώς το βάφετε Μετά μπορείτε εύκολο να πάρετε την πουγιά Και να μείνει μόνο το κάτω κάτω Αυτό που θα έχει εισχωρήσει μέσα στις χαραγιές Εδώ είναι σκούρο Γιατί είναι μαύρη η πουγιά Δυστυχώς δεν είχα καφέ εκείνη τη στιγμή Και εννοείται ότι δεν πήγα για να πάρω κάτι άλλο Δουλεύουμε με ό,τι έχουμε παιδιά Έκοψα ακόμη λίγο Τα ξύλα ώστε να φαίνεται ότι διαφορετικές ανίδες το καθένα. Εντάξει. Τώρα θέλουμε πάχο. Πώ θα το κάνουμε αυτό γρήγορα και εύκολα, πάρτε ό,τι μπορείτε να βρείτε. Εδώ είχα φελιζόλ. Κάτι κίλιδρυ φελιζόλ ήταν. Εσεί μπορείτε ένα απλό φελιζόλ. Ακόμη και κολόχαρτο που λέει ο λόγο, παιδιά. Be creative, έτσι. Καλύψτε το, κάντε, δώστε ένα πάχο. Μετά έτσι θα το τυλίξουμε με χαρτοτενία. Οπότε δεν μα πειράζει το σχήμα του. Θέλουμε στο περίπου το σχήμα. Το μυστικό να τυλίξετε δυνατά με χαρτοτενία ώστε να δημιουργεί. Έτσι κάτι λίγο στρογγυλό σχετικά. Είπαμε κορμό είναι, δεν μα πειράζει. Όσο ανεβαίνω, θέλω να μικραίνει λίγο το πάχο. Δυστυχώ τα κλαδιά ήταν αρκετά λεπτά και δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι διαφορετικό ώστε να τα παχύνω λίγο ακόμη. Οπότε έκανα μέχρι τον κορμό. Γι' αυτό το λόγο και μικραίνω λίγο το πάχο του κορμό όσο ανεβαίνει, για να μην φαίνεται περίεργο προ το τέλο. Ε, πήραμε ένα χαρτόνι γιατί βρήκαμε εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Κολλάμε πάνω τη βάση μα. Κολλάμε και αυτό το μεταλλικό πραγματάκι που είναι σαν. Κύκλο, κυκλικό δίσκο με διαφορετικέ διαμέτρου. Τι λέω σήμερα. Και το γαμμένο μα πιστόλι σιλικόνη. Χρησιμοποιήσουμε πολύ σιλικόνη. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ μεγάλο πιστόλι για την ώρα, διότι θέλω πολύ σιλικόνη. Με το μικρό απλά θα είχα γαμίσει τα δάχτυλά μου. Συγγνώμη για την έκφραση. Και αυτό που κάνουμε είναι και εδώ πάλι μαγεία. Πολύ μεγάλη μαγεία. Το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε τον κορμό στο δέντρο. Ευθείε. Ευθείες, ο τρόπος του λέει είναι ευθείες, καταλαβαίνετε τι λέω. Ερχόμαστε με το μικρό πιστόλι σιλικόνης πίσω λοιπόν, που έχει μεταλλική άκρη και βολεύει. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι ότι συνεχίζω, τρώω λίγο τη σιλικόνη που έχω βάλει στο προηγούμενο βήμα μας και εννοείται τα κλαδιά τα ξεχνάμε, μην τρελαίνεστε. Απλά περάσματα με τη σιλικόνη. Ξέρω ότι περισσότεροι δεν έχετε χρόνο για να κάνετε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ και γρήγορα πράγματα, γρήγορε τεχνικέ. Αν προσέξατε στη βάση, έκοψα ένα κομμάτι για να περάσει το ένα κλαδί λίγο πιο μέσα. Θα ήταν ακόμη καλύτερο να κόψετε μια τρύπα στο... στη βάση και να περνάει ανάμεσα 
από τη βάση το κλαδί. Εντάξει, θέλω ρε παιδιά και κάτι, μην πάει και πέσει ο άλλο από, από τη βάση μα. Να έχουμε κάποια κάγκελα που λέει ο λόγο. Οπότε, ο ντογλυφίδε. Έτσι, απλά πράγματα. Εκεί που μπορούμε, χρησιμοποιούμε είτε μια άλλη ντογλυφίδα είτε ένα άλλο ξυλαράκι. Κρατάτε τα μικρά ξυλαράκια που κόβετε που και που. Μπορεί να χρησιμεύσουν. Εννοείται χρησιμοποιώ ισχυρή κόλλα γιατί είναι γρήγορη. Και σόδα μαγειρική γιατί επιταχύνει πάρα πολύ το κόλλημα. Εννοείται θα κάνουμε και πλαϊνά. Μπορεί να παραπατήσει όλο προ το πλάι να πέσει. Μαλακία δεν θα είναι. Ραφάιρον είναι το χρώμα που θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα. Εσύ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα απλό μαύρο. Έτσι, ή καφέ. Αν θέλετε να φαίνεται για ξύλο. Εγώ ήθελα να φαίνεται σαν ε, κάτι λίγο πιο σιδερένιο. Χρησιμοποιώ πάλι τη σόδα γιατί κάνει πολύ καλύτερη κόλληση στη βάση. Και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο φινίρισμα μετά. Σαν να είναι σκόνη, σαν να είναι χώμα, σαν να έχει μαζευτεί λίγη μάκα. You know, μάκα. Ξαναεπιστρέφω λίγο με silver ε, χρώμα, dry brushing, ο Θεός να το κάνει dry brushing τέλος πάντων. Γιατί το πραγματικό το Aira Firon δεν μου έκανε ιδιαίτερη τέτοια. Εδώ το βάψαμε ένα καφέ χρώμα σε spray, έτσι να καλύψω οτιδήποτε μπορούσα να καλύψω σε λευκό που μπορεί να έχει πάνω του. Ένα αερό Amber, κλασικά χρώματα, αυτά χρησιμοποιώ σε όλα μου τα, τα build, διότι να έχουμε μια ομοιομορφία στο χρώμα. Είναι και φτηνά. Σιένα. Εγώ Σιένα. Dry brushing. Όχι ιδιαίτερα dry brushing βέβαια. Έτσι μην το λυπηθείτε γιατί αυτά στεγνώσει μετά. Οπότε δώστε του λίγο πόνο. Μεγάλη βούρτσα θα βολέψει περισσότερο. Η βούρτσα πάντα. Η βούρτσα η μεγάλη βολέει περισσότερο διότι όλα αυτά τα κλαδάκια δεν χρειάζεται να περνά λίγο λίγο με το πινελάκι. Όλα μαζί παιδιά. Έτσι άλλως δεν παίρνει και πολύ χρώμα πάνω τη. Χρησιμοποιώ έτσι ένα λίγο πιο καφετή σε κάθετε γραμμέ. Οριζόντιε, τέλο πάντων, πε το πώ θε. Και μην ξεχνάμε και τη βάση. Πρέπει να έχει κάποια χρώματα παρόμοια με τον υπόλοιπο κορμό. Για να δένει λίγο με τον υπόλοιπο κορμό. Μην είναι. Εγώ πεινά μια βάση την έβαλα κατευθείαν πάνω. Έχει χτιστεί χρόνια αυτή η βάση εκεί πάνω. Χρόνια ολόκληρα είναι εκεί πάνω. Δεν βλέπετε, έχει μεγαλώσει το δέντρο πάνω από τη βάση. Και αυτό είναι, παιδιά, ευκολάκι. Τίποτα τρομερό. Κάθε φιγούρα μα, τέλειο, γρήγορο, ούτε 8 ώρε δεν μου πήρε. Αν βάλουμε αρκετά βαψίματα. Εντάξει, στο τέλο κάνουμε έτσι ένα. Ε, Πώ το λένε, ένα wash με μαύρο. Και αυτό ήταν. Φωτογραφίε εδώ να δείτε λίγο τι παίζει. Πόσο ωραίο βγήκε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που μείνατε μέχρι το τέλο. Σιγά μην έχετε μείνει κλασικά, αλλά δεν πειράζει. Ε, τα λέμε στο επόμενο build. Ε, see you, see you, bye bye, and see you, trailer.